ያው ብዙ ጊዜ ያው ተወቃቅ ሰነል አሁን እንደ እንደ ሀገር ምንድነው እርሱ የሚታየው ነገር ይሄን ነገር ወደ ስክነት ለናመጣው እንቻለን ወይ ወደ ጥሩ ጎንስ መልሰ ነው ለጥሩ ሀገር ለመገንባት ህመማችንን ይዘን ቁስዳችንን ይዘን ወደ ሀገር መገንባት ለናመጣው እንቻለን ወይ ምን ይታየው አይደል ለፖለቲካኛ ይቻላል ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የፖለቲካ ተዋናይ ፖለቲካ መራሩም ይሁን በሴኩሪቲ ሲስተም ያሉ ይሁን በአክቲቪዝም ውስጥም በሚዲያ ውስጥም ያላችሁን ብትወሩ በትልቅ የተደራደለ መደብ ላይ ነው ያለነው አትሊስት ያ 50 አመት የዘመናዊ ፖለቲካ ትግል ለምድ ያካበተች አገሩ ፖሊቲ ውስጥ ነው ያለነው ይዛሬ 50 አመት የነጻነት ትግል የዲሞክራሲ ትግል ሲካሄድ ወደ ዲሞክራሲ የተሻገሩ ሀገራት በጣም ጥቂት ነበሩ አብዛኞቹ ባለፉት 50 አመት ነው የመጡት ስለዚህ በዚያ 50 አመት ውስጥ የተሻገሩ ማአት ዕውቀት አለ ለናጠራው ምን ይችላል ቴክኖሎጂ አለ በጣም ቫይብራንት የሆነ የመጣ የሚዲያ ፊልድ አለ በብዙም ደግሞ በቀላሉ በትንሽ ጫና ሊያዳምጥ የሚችል የፖለቲካ አመራር አለ በመንግስት ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ በበላሃትነትና በሰከነ መልኩ ይሄን ሀገር ለማሻገር እድሉ በጣም ሰፊ ነው አባንደንት የሆነ ኦፖርቹኒቲ አባንደንት የሆነ ሪሶርስ አለ ማቻል በመክንያት አይታየኝ ግን መነሻ ሐሳቦች ግልጽ መሆን አለባቸው ይሄ ሸግር ታስቦ የተጀመረበት ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕሎች አሉ አንደኛ ሌላ የተዘጋጀ የፖለቲካ አደረጃ የስለለ ያ ብቻ ሳይሆን አሁን ባለውና በተለይ 27 አመት ተዝላለው ወቆየ አንባገነን ባለበት ያለውን ገዢ ፓርቲ መፈረካከስ ኮምፕሊት ሪጂም ቼንጅ ማምጣት ለሀገር መፈረካከስና ለግጭት ይከፍታል ይሄን ዝም ብለን አይደለም ረጅም ጥናት አድርገን ነው ይሄንን ፕሮፖዝ አድርገን ይሄ ተቀባይነት ታግኝቶ ወደፊት እየተሄደበት አሁንም ቢሆን ከዛ የተሻለ አልተርኔቲቭ ያለ አይመስለኝም ስለዚህ ያሉት አመራሮ ያለው ገዢ ፓርቲ በክልልም ሆነ በፌደራል ያለው ገዢ ፓርቲ ሽግሩን እየመራ መቀጠሉ አስፈላጊ ነው የሚለው ላይ ማወላው ላይ አስፈልገም ሁለተኛ አከራካሪ ሆኑ ለምሳሌ ህገ መንግስት ጋር ታይዞ የሚመጣ ጉዳይ አለ ህገ መንግስቱ አከራካሪ መሆን ብቻ ሳይሆን የረጅም ጊዜ የትግል ውጤትን ከመሆኑ የተነሳ ምንም እንኳን ግርፈቶች ቢኖሩት እነኛ ግርፈቶች ፖለቲካው ከሰከነና ምርጫ ተካሂዶ ህዝብ የራሱን እንደራሴዎች ከመረጠ በኋላ እነዛ በነጻ ገለልተኛና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጡ የህዝብ እንደራሴዎች ተድራድረው ተከራክረው የህግ ማሻሻያ ያስቀያደርጉ ድረስ ያሉ ህግ ጋቶች በተለይ ዋና ህግ መንግስት መቀጠል አለበት የሚለው ላይ መስማማት አስፈልጊ ነው ከዛ በተረፈ ምርጫ እንዴት ይካሄድ እስከ ምርጫ ድረስ የተቃውሚና የመንግስት ግንኙነት ምን ይመስላል የፖለቲካ መህዳሩን በምን መልኩ ማኔጅ እናርገው በምን ፍጥነት እና ጥልቀት እንሂድ የሚለው ላይ መደራደር ያስፈልጋል ምርጫው ተካሂዶ አሸናፊና ተሸናፊ ተቀባይ ያለውና ተቀባይነት የሌለውን ሐሳብና ፓርቲ እስኪወስን ድረስ ያሉ ሽኩቻዎችና የስልጣን ግፊቶች በድርድና በወይት እንዲፈቱ ማድረግ ከገዩ ፓርቲ አንደኛ የሽግር መንግስት መሆኑን ማክስ አክሰፕት ማድረግ ብቻ ነው ለባቸው የሽግር መንግስት ባንድ መልኩ የፖለቲካ መርዳሩን ያሰፋ የፖለቲካ የዲሞክራሲ አሰራር ህግጋቶች እየጎለበቱ እንዲመጡ ፈርታይል ግራውንድ ማዘጋጀት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ክፍተቱ የፖለቲካ ሊበራላይዜሽኑ ክፍተቱ መርዳሩ መስፋቱ የሴኩሪቲ ችግር እንዳይፈጥር ሴኩሪቲን ጣበቅ ያရገ መሄድ አለበት ያን ግን ብቻው ሊያደርገው አይችልም ያን በአንድ መሪ በአንድ ፓርቲ በአንድ ቡድን ብቻ ማድረግ አይችልም ለውጥ ፈላጊውን ኃይል በሙሉ በተቻለ መጠን አብሮ በማሰለፍ የሚደረጉ ወሳኝ ወሳኝ ትልቅ ውሳኔዎች ይሄንን ለውጥ አቅጣጫ ሊያስቀይሩ አቅጣጫ ሊያሲዙ ሊያፋጥኑ ሊያዘጋዩ የሚችሉ ወሳኝ የሆኑ ኩነቶችና ውሳኔዎች የሀገሪቷን ሊቃን ባሳተፈ መልኩ በውይይት ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ በሆነ መልኩ 
እንዲወሰኑ ማድረግ አላፊነት አለበት ተቃዋሚው ደሞ የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ይላሉ ይሄ ቆይ ሽግግር መንግስት ነው ያለው የሽግግር መንግስት ነው ሌላ ማይት ነው የሚፈጠረው እንደኔ በደም እንዳጠናው ሰው ብዙ ሀገሮችን ቢያንስ ከ2009 ጀምሮ እንደ ዩሮፓ ቆጣጣር ያጠናውት ምሱ ነው ኮሌጅም ከዛ በኋላ በጣም ያጠናውት ነገር ብዙ ሀገሮችን ባልካን ያሉ ሀገሮችን እጃ ይቻላል ሰክሰስፉል የሆኑ ሳውዚያ ያያሉት ነገሮች አይቻሉ ላቲን አሜሪካ ወሎች ላይ ይቻላሉ ካለ የኢትዮጵያዊ ነባራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሴኩሪቲ እና ከአከባቢው አንጻር ሽግግር መንግስት የሚለው ሌላ አዲስ ንጥረክ ነው የሚፈጀው ከዛ ይልቅ ያለው የለውጥ አመራር ወደ ዲሞክራሲ መሻገር አስፈላጊና ግዴታ ነው ብሎ ተቀብሏል ያ የለውጥ አመራር መደገፍ ያለበት ቦታ ላይ የደገፉ መገሰጽ ያለበት የገሰጹ መሄድ የተሻለ ይመስለኛል ዛሬ ወደ ሽግግር መንግስት እንገባለን የሚባል ከሆነ ማማን ይወክላል የሚባለው ማይታወቀም ለምሳሌ ኦሮሞ ወክሎ ለድርድር የሚቀርበው ማን ነው አማሮ ወክሎ ለድርድር የሚቀርበው ማን ነው ይሄ በኦሮሞ ውስጥም ችግር ይፈጥራል በአማሮ ውስጥም ችግር ይፈጥራል ኦሬዲ ፈጠረ ሌላ ችግሮችን እየጋበዘ ነው ምንሄደው ከዛ ይልቅ አሁን ያለውን አመራር እየመከሩ እየገሰጹ እየገፉ እየተጫኑ አስፈላጊ ሲሆኑ እነሱም ደግሞ እጥረት ካለባቸው የሰው ኃይል እጥረት የውቀት እጥረት የተለያየ እጥረት ካላቸው ከተቃወሙ ከሌላው እያሳመኑ እየተጠቀሙ ማሻገሩ ምርጫ ካይደን በዛ ምርጫ ህዝብ ራሱን እንደራሴ ከመረጠ በኋላ አብዛኞቹን ችግር እየፈጠረን እየፈታን እየፈታን መሄዱ የተሻለ ይመስለኛል እንግዲህ እንደ መፍቴ የግድ ማስቀመጥ ስላለበት ነው ወይ በቀደም እንዳሉ እኛኮ ብለን ነበር እንዳሉት ለማለትም ይመቻል ሁለተኛ ደግሞ ወደ አገርም ባለችበት በዚህ ትኩሳት ጊዜ ውስጥ የግድ እንደ ፖለቲከኛ አቄ እኔም ገፋፋውት አለው ለተቋሞች ለአክቲቪስቶች ለወጣቶች ለማህበረሰቡ ቁልጭ ያለ መልክቶትን ማስተላለፍ አለበት በጃ ያዙት እንቁ ድንጋይ መስሏል ነው የሚባለው ተረቱ እንደዛ እንዳይሆን ዳሬ ኢትዮጵያ ያለችበት የዲሞክራሲ ሽግግር የሚታለም እንጂ ለማሰብ ራሱ ከባድ ነበር እኛ ፕላን ላደረግ ነው ራሱ ካሰብ ነው በላይ ስኬቶች አሉ የፖለቲካል መዳሩ ሰፍቷል እ ሰው በነጻነት ሐሳቡን መግለጽ መከራከር መንቀሳቀስ ይቻለበት ፕሮባብሊ በዚህ ሀገር ታሪክ እንዳሆኑ ነጻነት መጣያቀ ነጻነት አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ነጻነት ግን ካልተን ከባከብካት አደጋ ላይ ተወርቃለች ነጻነትና ዲሞክራሲ ይለያያል ነጻነት የፖለቲካ ጭቆና አለመኖር መንግስት ኔጌቲቭ ኦብሊጌሽን ምንለውን ከመጨቆን ራሱ መቆጠ ብቻ ነው ነጻነት ዘላቂ ሊሆን የሚችለው ወደ ዲሞክራሲ ሲሻገር ዲሞክራሲ ፍርዓት ነው ነጻነትን ሊንከባከባት የሚችል ነጻ ሰው ሲሆን እርስ በርሱ እንዳይጋጭ ከመንግስ ጋር እንዳይጋጭ ለመንግስትና በዜጋ ማከለም ገደብ የሚያስቀምጥ በዜጎች ማከለም መስመር የሚያስቀምጥ ፍርዓት ማለት ነው ነጻ በነጻ ሰዎች በነጻነት አንዱ አንዱ ሳይገፋ የሚኖርበት ፍርዓት ዲሞክራሲያዊ ፍርዓት ምንለው ነው ሩሎ ብሎ የሕግ የበላይነት ምንላቸው ነገሮች እነዚህ በዲሞክራሲ ፍርዓቱን የሚመጡት በነጻነት ውስጥ ያለ ነው ገና ዲሞክራሲ ያልደረሰ ነው ቺ ነጻነት ከተንከባከብላት ገደብልና በጅላትና አንዱ ያንዱ መፍት ሳይነካ ሳንጎዳዳ ከመንግስም ሳንጋጭ ምንኖርበት ዲሞክራሲ ፍርዓት መገንባት ይችላል ይሄን ነጻነት አቢውስ ካረግ ነው ገመዷ እንደበጠሰ ይጥጃዝም ብለን ምን ሮት ከሆነ አደጋለሁ በማንኛውም ዓለም ላይ ይሄንን በተለይ ወጣቱ እንዲያዳመጥ ፈልጋለሁ በማንኛውም በሂዩማን ሳይኮሎጂ በሰዎች አመለካከት ውስጥ ሰዎች ነጻነትን ይወዷታል ይፈልጓታል ይታገሉላታል መስዋዕትነት ያረጋሉ ግን ነጻነትን ከነ ደህንነታቸው ነው የሚፈልጓት ሳይቆጡ ሳይገደሉ ሳይፈሩ ነጻ አንቺ ነጻ እኔም ነጻ ሆነን እንደነን ፈልጋለን ግን ነጻ ሆነን እንድንገዳደል ያንቺ ደህንነት አደጋ ላይ እንደሆነ እንዲወርቅ አትፈልጊ በማንኛውም ዓለም ውስጥ አንድ ሀገር ሽግግር ውስጥ ገብቶ ተቀልብሶ ወደ አንባ ሀገር እንደሚሄደው ዜጎች ነጻነትን በአግባቡ ተጠቅሞ ለዛ ነጻነት ደግሞ በድርድርና በክርክር መስመር ህግ ጋር ሳይበጁለት ሲቀሩ ነው 
ነጻነት ደንነትን የምትፈታተን ከሆነ when liberty affect the security then አንደኛ ህዝቡ ራሱ ነጻነትን ወደነዋል ግን ከነጻነት የበለጠ ህይወታችንን እንወዳለን ስለዚህ ነጻነት ይቅርብንና ለህይወታችን እንትረፍ ሰላማችን ይኑር ወደሚል የህزب አመለካከት ይቀይራል ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ነው ያ ብቻ አይደለም የስቴት ምንለው መንግስት ምንለው ነገር ማንንም ስልጣን ላይ ይኑር ማን ሁሌም ደህንነት ነው የሚያስቀድመው ትልቁ የመንግስት ኃላፊነትም ላንቺ ነጻነት መስጠት አይደለም የመንግስት ትልቁ ኃላፊነት ደህንነት ነው ነጻነት ኢንፋክት የመንግስትን አቅም ስለሚያመናምን እድሉን ባገኘው ቁጥር ደህንነትን ተገናድርጎ ነጻነትን መጋፈት ይፈልጋል መንግስት በተለይ የሴኩሪቲ አካላት ስለዚህ ይሄንን ነጻነት አቢውዝ ይያደረግ ነው ወደ ገጨት ወደ ጦርነኝነት እየተገባ ምሄር ከሆነ የዜጎይ ደህንነት ወጥቶ መግባት ያቀስ በገባ ቁጥር ህዝቡ ነጻነትን ሳክሪፋይስ መስዋዕት ያደረጋት ደህንነትን የሚመኝበትን ነጻነት ከሚፈልጉት የበለጠ ደህንነትም ለማምጣት አቅም ካላቸውና አቋም ካላቸው ጋር የሚሰለፍበት ሁኔታ ይፈጠራል ባለፈው ቀን ጀነራሎቹ በለክሶ ላይ ስክስክ ብለው ሲያለክሱ አላሰዘኑኝም አስፈሩኝ ነኝ ምክንያቱም ኢታማዮርሹ ማቸው አለቃቸው ተገሎ የሴኩሪቲ የደህነት አደጋው ምን ያህል እንደሆነ ስለሚያሳያቸው አክት የሚያረጉበት እድል ይፈጠራል ስለዚህ ወጣቱም ፖለቲካል ፓርቲውም ሁሉም ቆሙ ብሎ ማሰባለበት ነጻነታችንን እንከባከባት ደህነትን አንፈታተን መንግስትም የደህነት ተቋማትን ያጠናክር ከዜጎች ጋር ከቡድኖች ጋር እየተዳደረ ወደፊት ይል በተለየ ፖለቲካ ሊቃኑ ዛሬ ይሄን ሽግር ማሳካበት ምንም ኤክስኪዩዝ ሊኖር አይችልም በቂ ዕውቀት አለ በቂ ልምድ አለ በቂ ህዝባዊ ድጋፍ አለ በቂ የመንግስት ተቋማት አለንታነት አለ ተቋማቱ የመከላከያ የደነቱ የፖሊሱ የተለያዩት እንደ ድሮ ሳይሆን ለማዳመጥ ለመታረም ከፍተኛ ዝግጅነት የሚያሳዩበት እድል ላይ አሁን በአማራ ክልል እንደሆነው ባንዳንድ የኦሮሚያን በሌሎች ቦታ እንደሚደረገው አላስፈላጊ ነው በተለይ አንዱ ለኢትዮጵያ حزب ማሰረልፈው ክላንትና ቀደም እንዳልኩት አፋይን ስርዓት በነበረበት ሰው ሐሳቡን ስለገለጸ ያንድን ባለስልጣን ወይ ያንድን ቡድን ስለተቃወመ የሚገደለበት የሚታሰርበት የሚባረርበት ስርዓት ውስጥ ይellene ስለዚህ ይሄ መንግስት በጠመንጃ ለመፈታተን የሚያስችል ምንም አይነት ምክንያት የለም ዛሬ ኦሮሞን አማራን ትግሬን ወክዬ ጠመንጃዬ ጫካቆጭብዬ የወረዳን የክልልን የፌደራልን መንግስት ዋጋለ ይሚል ማንኛውም ኃይል የህزب ጣላት ነው ይህን ነጻነት ለማጥፋት ለማውደም እንጂ ለማስፋት እየመጣ አይደለም የፖለቲካ ምህዳሩን ለማጥበብ ለጸጥታ ኃይሎች ምክንያት ሰጥቶ በስንት መስዋዕትነት የተገኘውን ሰላ የነጻነት ሊነጥቁን የሚጻጻሩ ኃይሎች ናቸው ስለዚህ ልዩነት ካለ በመንግስት ላይ ትችት ካለ ችግር ካለ መንግስት መተጨት ተድራይቶ መታገል አስፈላይ ከሆነ በመርጫ አስወግዶ ስልጣን መቆናጠጥ እንጂ በፈመንቀለ መንግስት ይሁን በአማጽነት በዚህ መንግስት ላይ ጠመንጃ አንስቶ መሄድ ጉዳት አለው የጠቅላይ ሚኒስትሩም የሄደ ግም ተቺ ነኝ በተለያዩ ቦታዎች ተቻቻውallo ጠመንጃ ይዞ ግን የሚመጣ በአማጽ የሚሁን በመፈንቀለ መንግስት የሚሁን በማንኛው መልኩ የመንግስት ተቋማትን የመንግስት ባለስልጣናትን ከላይ እስከታች የሚያጠቃው ኃይል ለሀገር አደጋallo ለመንግስት ሳይሆን ለሀገር አደጋallo ለህزب አደጋallo ነጻነትን ከጃች ሊያስወጣ የሚሞክር ነው እሱን ማክፈፍ ከተቻለ በማምከር ወደ መንገር በመመለስ ካልሆነ ከዘጠታ ኃይል ጋር ተሰልፎ ማውደም ነጻነትን ከመንከባከብ ጋር አንዱ ነው በየር ማሰው እንግዲህ እርሶ ዛሬ ከረጀማ አመት በፊት ወያኔን ሲታገሉ ነበር ስራቱ እንዲወድቅ ብዙ ነገር ሲያረጉ ነበር በካሸባሪዎች ጎራም መድቦት ነበር ወያኔ ሌሎችም እንደዚሁ በጣም ብዙ ታጋዎች የወያኔን ስርዓት ሚቃወሙ የወያኔን ስርዓት ሚጠዱ የዋትና በገነነት ጨቋኝነት ሲቃወሙ የነበሩ ሰዎች ነበሩ በሰዓቱ አንዴ እንኳን ያኔ ያው ካፓስተሮች ጋር ሲደረግ መባሰረቁ እንትን ሰረቁ አስራቱ ሲዱ ሲነበረ በሰዓቱ 
ነገር ግን አንድ የቀባይ ነገር ሰውኛ ወይም እናንተ እርስ በርሳችሁ በተራራቃችሁ ቁጥር አንድነት በተናጋ ቁጥር በክልሎች ላይ ያለ ስራት አልበኝነት በገነነ ቁጥር ዋት አፈርልሶ ለመነሳት የሚያረጋው ትግል ነው መቀሌ ነበርኩ በመቀሌ እዛ ጣም ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አይቻለሁ ቀብሩ ላይ ቀብር ማን ነበርም ፖለቲካ ነበር ቀብሩ ያየውት ነገር ክልሉ ሌላ ክልል ሆና ነው ያገኘዋት እንግዲህ እዛ የነበረው ክስተት እንግዲህ አዘንም ስለነበረ ትልቅ የክልልም የሀገርም ጀግና የተ በጣም በሚያሰቅቅና በሚያሳዝን መልኩ የተሰዋበ ስለነበረ የኢሞሽናል አውትፕሩስቱ የ ንዴቱ የወጣቱ በዛ መልኩ ልንረዳው እንችላለን ግን በዛ ብቻ ማሳነስ የለብንም ልክ የነጀናላ ሳምነውን አክሽንም በንዴትና በአንድ ግለሰብ ጀብደኝነት ብቻ ማሳነስ ላይ ለብን ከዛ በኋላ ያሉ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተርስ ምንድናቸው የሚለውን ማየት አስፈላጊ ይመስለኛል እንግዲህ ህዋት ይቺ ነገር ለ27 አመታት በበላይነት የመራበት እድል ነበር በዚህ ወቅት እሱ በበላይነት የሚመራው ይያዴግ አሃና ሲያካይ ነበር ጭቆና ሲያካይ ነበር እና በያዴግ ላይ ተደረገው ትግል በአብዛኛው በህዋት ላይ ተደረገ ትግል ስለነበረ ህዋቶች የተሸነፉት በተለይ በሰባይ መጥ ሰት ላይ በተለያዩ በሙስና የተወነጀሉት በብዙ ተዛ ገፍተዋል ይሄ ለውጥ ሲጀመር ህዋት ምን ይሁን የሚል ሰፊ ውይት ነበር ከሬ የተላዩ ተሽግሮች ቀደም ላልኩ ተመክሮ በማየት በሁሉም ተሽግሮች ውስጥ ሁለት ተጻራሪ ተፎካካሪ ምርጫዎች ለህزب ይቀርባሉ። አንዱ ባንበገና የስራት ውስጥ ለተፈጸሙ የሰባይ መጥሰቶች ፖለቲካዊ ወንጀሎች የሀብት ብክነትና ዘረፋዎች ፍተን ማስፈን ነው ሁለተኛው ደግሞ ሽግሩ ሰማለ ሰላማዊና የተሳካ ማድረግ ነው። justice and peace competitive ሆኖ የሚቀርቡበት ሁኔታ አለ እኛም ላይ ተጋረጠ ይሄ ነው ህዋት ገና ስልጣን ይያለ የተወሰነው ውሳኔ ያወጣነው ስትራቴጂ ምንድነው አዎ ህዋት ብዙ ነገር አጥፍቷል ብዙ ወንጀል ተሰርቷል ግን በሮሞ ተረታ አለ ተደበርቴ ጉንዶ ታፍቴ ጉዶ ያለፈችው በቁና ነው መተሰፈረው ያለፈው ስተት ያለፈው ግዜ ትልቁ ግን በጋሻ ነው ጉዶ ትልቅ ነው ከዚህ አንጻር ያለፈውን ላለፈው ኢፍታይትነት ቅጣት ወደ ወደ ማድረስ ከመሄድ ይልቅ ሰላማዊ ሽግግርን ቅድሚያ መስጠት ፍትህን ሳክሪፋይስ አድርገን መስዋዕት አድርገን ሰላማዊ ሽግግርን ማስቀደም አለብን የሚል ሪኮሜንዴሽን ነው የቀረበው ማለት ነው በዚህ አንጻር ነው ህዋ ስልጣን ሲለቅ ሳይነካ ከስልጣን እንደወረዱ የፈተህ ጉዳይም የክሪሚናል ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሆን የተለያዩ ነገሮች እንዲቀሩ ተደርጎ ይሄዱበት እዛ ከሄዱ በኋላ ግን በተለይ የሰኔ 16 የቦምብ ጥቃት የፈጸመው ችግር አለ አይተሽ እንደሆነ ከሰኔ 16 ድረስ በለውጡ መሪ በጠቅላይ ሚኒስትሩም መቀለ ሄደው አይ ቲንክ ሶ ማሊክል ራስ ከቀጥሎ ዛሬ ሄዱት እና መቀለ ሄደው በጣም ሪኮንሲሊተር የሆነ ንግግር ነው ያደረጉት ግንኙነቱ ተንካራ ነበር ግን ህዋቶች አትሊስት ሁሉም ባይሆኑ የተወሰኑት እዛ ሄደው አርፈዋል ተቀመጡ በተጨባጭም በጥርጣሬም በክልሎች ውስጥ ሽግሩ ወደ ማደናቀፍ ሽግሩ እንዳይሳካ ወደ ማደናቀፍ ስለሄዱ ፍትህንም መስዋዕት አድርገን ሰላማችንን ማናገኝ ከሆነ ፍትህ ወደ ማስፈን እንሄድ አለን የሚለው የአቅጣጫ ለውጥ በሽግር አመራሩ እንደመጣ ነው የሚታየኝ ከዚህ አንጻር የ በተለያየ የቦምብ አታክ እነሱ ከጀርባ ናቸው የሚለው ጥረጣሬ በተለይ ነገታቸው አሰፋ ከጀርባ ናቸው የሚለው ጥረጣሬ ከዛ የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትሩም የሌሎች ሪአክሽንም ህዋት የፈለገው አትሊስት አንድ አንድ ህወ ተሰን ህዋቶች የፈለጉትን ያደረጋላቸው ይመስለኛል መጀመሪያ እንደሄዱ 27 አመት ትረስታችሁን ለራሳችሁ አጥፍታችሁ መጣችሁ እኛ ጋር ተሸሻጋላችሁ ነበር የሚህዝቡ ሲላችሁ የነበረው ከዛ በኋላ ግን በነሱ ያ ጥቃትና ከዛ በኋላ ተከታታይ የነበሩት ነገሮች የነበረው 
የፖለቲካ ምልልስ በሚዲያም በተለይ የነበረው ምልልስ ናሬቲቡ የትግራይ حزب ተመልሶ ከህዋት ጋር እንዲቆም ያደረገ የህዋት አመራሮችም የትግራይ حزب እንደዋሻ መልሶ እንዲያቆሙት ያደረገ ክስተት ነው ያም ሆነ ይሄ እዚ ላይ ደርሰናል አሁን አሁን ባለው ሁኔታ የትግራይ ከፌደራል ቦታዎች ነጭ አይደለችም የፌደራል ትልቁ አርሚ ፕሮባብሊ 70 ሚሊዮን ሆኖ ዘን ያለው እንደምታዩ ጸጣ መዛ ሲያስከብርም የነበረው መከላከያ ነው ግን የርምጃ ለመውሰድ መሄዱ አሁንም ቢሆን የህግሩን ሰላማዊነት ስኬት ያሳካል ወይስ ያስተዋጉላል የሚለው በደም መታየት አለበት እስከ አሁን የተደረገው ትክለኛ ይመስለኛል ለምሳሌ ጌታቸው አሰፋን በጉልበት ይዞ ማምጣት የዛን ያህል የሚያደርም አይደለም ያ ግን ወደ ግጭት አምጦ ግጭቶች ግና ግጭቶች እየወለዱ ትግራይንና ሌላውን እንዲያበጣ በኢባስ እንዲያራርቁ አለማድረጉ ብልሃትነት ያለው ይመስለኛል አንድ አንድ ምን ነው ግን መጣራም አለባችሁ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንድ ክልል ተገንጥሎ የራሱን መንግስት ማመስረት ከፈለገ ጠመንጃ ያስፈልገው ምን ለምን ለምን ዛቻ ጠመንጃ ጦረኝነት ለምን እንደም ያስፈልገ አይታየኝም ስለዚህ የህዋት አመራሮችም ወነት የትግራይ حزب የራሱን ሪፐብሊክ መመስረት ይፈልጋል ብለው ካመኑ ያን حزبው ስለማይመኑት እንጂ ጥሩን ካመኑት ለክልል መክር ቤት አቅርቦ አስወስኖ በህገ መንግስቱ መልኩ መስራት ነው ይጣቅማል ወይ ነው ይሄ መጥ በትግራይ ሊቀ ማከል ለውይይት መቅረብ ያለበት ይሄ ፖስቸሪንግ ከማከላይ መንግስት ፌደራላዊ መንግስት ራሳቸውን ያራቁ እንዲካሎናቹን ንገነጠላለን የሚለው አይነት ጥሩ ፖለቲካ ነው ወይ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ሴኩሪቲ ቫያቢሊቲን አይተውታል ወይ ይሄን መከራከር አለባቸው መደራደር አለባቸው በራሳቸው ግዜ በጣም ልክ ትግራይን ለመውረር ትግራይን ለማጥፋት ልክ አማራ ክልል የሚደረገው አይነ ፖለቲካ ለማጥፋት ቢላው የተሳለ እንደሆነ አብይ ጸረ ትግራይ ነው ምናምን የሚባለው በወጣት ውስጥ ያሰረዙት ነው ለጊዜው ያን ወጣትና ያን حزب እንደዋሻ ሊጠቅማቸው ይችላል ኢን ሎንግ ተርም ግን አደጋ አለው መረራ ጉዲና ሚሎ ነገር አለ በህረተኝነት መጣቀም መጀመር ነብርን እንደ ፈረስ ለመጋለ መዘጋጀት ነው የትጋ እንደምትሳፈሩ ተደብቀሽም ይሁን 10 ሺህ ለተሳፈሩት ይችላል ከዛ በኋላ ከተለቀቀ በኋላ የት እንደሚያወርድሽ ነብሩ ብቻ ነው የሚያቋንቸው አይደለሽ የምትወስኝ ስለዚህ በህረተኝነትን በጥንቃቄ ካልተጠቀምንበት በእኔ ማኔጅ እንደሚያደርግ ሰው ነው መናገረው በጥንቃቄ ቴምፕሬቸሩን ከፍ ዝቅ ያረክ ሁሉ ጋር ማርገሽበት ማቴጂ ከሆነ ለማስፈራሪያ ብቻ አውቶ ሃርድ ብቻ አንቲቲሲስ ኦፍ ሰንቲንግ የፌደራሉ አንቲቲሲስ ያቢ አንቲቲሲስ ብቻ አርገው የሚሄዱት ከሆነ የራሱ አውሬ የሆነ የራሱ ህይወት የፈጠረ ስፒዱን እየጨመረ እነሱን በፈለገበት ቦታ አራክፎ ሌሎች ተሳፋሪዎችን ይያቆናጠጠ የሚያድበት ድል ይታየኛል ስለዚህ አዛውንቶቹ ንስባትም ንስዩም አሁን መራ ላይ ያሉትም እነ ደብረጽየንም እነ ዓለምም ማሰብ አለባችሁ እዛ የሚመሽጉበት ምክንያት ደግሞ አይታይኝ ምን ይሄ ዋይ አር ዘይ ዘይ ዚም ይፈልጋቸው ሰው የለም አንዱ ለሰው ከጌታቸው ብቻ ይመስለኛል መጥሪያ ይወጣበት ሌሎቹ መጣው እዚህ ካሎ ያማራ ላይ ይጋር እዚህ ካሎ ከኦሮሞ ላይ ይጋር በርዛክታው መደዳደር ነው ጥቃት እየሰነበረ እየሰነዘረባቸው ካለ መገለል የሚኖርባቸው ካለ ያቅርቡት ከመጣው ቀን ጀምሮ ስለ የነበረው ይሄ ነው መቀሌ ላይ ዛም ያስተድሩት ይቀመጡ መቀሌ ላይ አይደለም መድሮ ከተደረገባቸው ከዚህ ከፌደራል ነው ከአዲስ አበባ ነው እዚህ መጣው መደራደር እንጂ እዛ ማሽገው የትግራይን حزب የባሰ ማጦዙና ዴንጀረስ uh, የሆነ ውንድ ናሽናሊዝም የመፍጠር አسرارሩ በኋላ እናቆማለን ሲሉ ፍሬን ሲይዙ ጥሏቸው እንዳይፈራለው እና እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባቸው ከሌላውም ወገን አሁን እንኳን ረግቧል ከሌላውም ወገን ቢሆን ከዚህ የዚያ ራያ መተካባብ የነበረው አግሬሲቭ የሆነ ጸረ ህዋት አመለካከት ከጸረ ትግራይ ጋር ታይዞ የሚሄደው መቆም አለበት ቆሟል በአብዛኛው አሁን ግን ባለው ሁኔታ የሚያዋጣ ሁሉም እዚህ ከተማ ላይ ሰብሰብ አርጎ ተዋይቶ ትድራድሮ የጋራ ሀገር ወደ መመስረቱ መሄዱ እንጂ ሁሉም በየፊናው ጎጆ ገንጥሎ ቁጭ ብሎ ለጦር መዘጋጀት መጨራረስን ወደ ማምጣት ካሉን በስተቀር ጥቅም ያለው ይመስለኛል ሌላ አንደኛ የታዘብኩት ነገር 
እኔ ህዋት በባህሪው ማይችል ነው የሚመስለኝ የነበረው ዲሞክራሲ መስጠት ወይም ደግሞ ለዲሞክራሲ ያልተፈጠረ ስብስብ ነበር የሚመስለኝ ለካ ዲሞክራሲ በገፍ መስጠት የሚችልል ህዋት ብዬ ታዝብዋለሁ እዛ በነበረው እንቅስቃሴ ሳይ መሪዎች ሰደባሉ ድንጋይ ወርወራል ይዛታል ይፈከር ነበር ግን ህዋት በዚህ ገዢ ፈለጭ ቆራጭ መነበረበት ሁኔታ በመሐከል በፌደራል ዋዛሽ በነበረበት ሁኔታ በቀላሉ ሰዎች ለክሱ እንኳን ወጣት የማይችሉበት ሁኔታ ነበር በነዛ በአይስ የታረዱ ልጆችን ሰው ለማድቀስ ወጥቶ ፖለቲካ አድርጎት ነበር ህዋት በሳቱ ሌላው በሳዱ አረቢያ በነበረው ኢትዮጵያ ላይ ደረሰ በተባለው ግፍ ሰዎች ሳዱ አረቢያ ኤምባሲ ሄደው አልተኮሱ ምንም አላለም አላርጉም በር ላይ መፈክሮቻቸውን ይዘው በወጡበት ያፍስ ነበር እና በመቀለያዩት ሁኔታ በገፍ ዲሞክራሲን መስጠት የሚችል ድርጅት እንደሆነ ነው እኔ እንኳን ከጫካ ስለወጣ ያው የሚያቀበት አይመስለኝም ነበር በቀጣታ በትግራይ حزب ላይ በለትግራይ حزب ለዋተም ቢሆን ወይም እንዳልጠቃለይም እንደኛም ቢሆን ለንከባበር ምንችልበትን ነገር ፖለቲካኛ ስለሆኑ ሚያስቀምጡት አቅጣጫ ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ ማንኛውም ግለሰብ መሆነ ቡድን አምባገናዊም ዲሞክራሲም ሊሆን ይችላል አንዴ አምባገና የሆነ ኃይል ወደ ዲሞክራሲ ራሱ መለወጥ ይችላል አንዴ ዲሞክራሲ የሆነ ኃይል በክስተቶች ወደ አምባገና ራሱ መለወጥ ይችላል አንድ ጋር የተባረከ መጥዩ ግለሰብ በክስተቶች ወደ ሰይጣናዊ መቀየር ይችላል ስለዚህ ህዋት ትላንትና አምባገነን ስለሆነ በዛው ይቀጥላል ማለት አንችልም ያዴግ የተረፈው ያዴም እንኳን ያው ጋር ህዋትን በላይነት ስርሞ ይሁን ቢሆን ያኔ አምባገነን ግድያ አፈናን ሲያስፈጽም የነበረ ነው ዛሬ በሮሚያ በተለያዩ ቦታ በአማራም ሊበራል ሆኖ ንሱ ነበሩ እንደስክት ይدرس ያዛብ ዛሃትነትን የሚያስተናግዱበት እንደላ አለ ህዋት ከነበረው ሚና ከተላዩ አንጻር በቀደም ከተተነተንኳቸው አንጻር ራሱን የፖለቲካ መዳሩን በደንብ አላሳፋም ሆኖም ግን የለውጥ ወላፈን በፌደራል ደረጃ በሀገር ደረጃ ያለው የለውጥ ወላፈን ትግራይን ለብቻ እንደ ደሴት ጥሏት አላለፈም ይሄ ህዋት በተወሰነ ደረጃ ክፍተት እንዲያደርግ አድርጓል ሆኖም ግን ከሌሎች ክልሎች አንጻር ስናየው የፖለቲካ መዳሩ አሁንም ትግራይ ውስጥ እንደተጠበበ ነው የሚለው ተተከል ነው ወደፊት በመናደርገው እንቅስቃሴ አይ ቲንክ የህዋቶች አንድ ያላቸው ትርታሪ አለ strong federalist ሆይ ናቸው strong የፌደራል ኃይል ፌደራላዊ ያልተማከለ መንግስት የትግራይ حزب ራሱን በራሱ ያስተዳደረ ሌሎች ክሎችም ራሳቸውን ያስተዳደሩ መሄድ አለባቸው አሁን ያለው አቅጣጫ ወደ አዳዊነት ይመለሳል የሚል ትርታሪ እንዳላቸው ይታየኛል ያም ከሆነ መቀሌ ላይ በመሸም በመመሸግ ከዛ የቃላት ውርወራና የጦር ግንባታ ላይ በማነጣጠር ሳይሆን እዚህ ሀገር ያለው አብዛኛው የፖለቲካ ኃይል ፌደራልስ ከሆነ ስለሆነ ከነሱ ጋር በመሆን ፌደራልስ ካሎሎም ጋር በመከራከር በመደራደር የፌደራል ሲስተሙ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ክሎች በህግ የተሰጣቸው አውቶኖሚ ራስ የማስተዳደር መብት አመጣው የተቀመሙ እንዲሁም ደግሞ በህግ የተቀመጣላቸው አብሮ የማስተዳደር ሽርሩል የጋራ የስልጣን መጋራትና የማክላይ መንግስትን አብሮ የማስተዳደር ሐላፊነት የሚወጡበትን ፎርሙላ መቀመር አለባቸው ምናልባት እንግዲህ አመል ተሎ ሰውን አይለቅም አሁን አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ያጫውሉ በ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የበጀት አመዳደብ ላይ በፓርላማ ላይ አንድ አንድ ህዋት የማይደግፋቸው ሰራዊት ሲመጡ ህዋት ዱሮ እሱ የፈለገውን በተለያዩ ፓርቲዎች ያስፈጽም ነበር አሁን ትላንትና ህዋት እንደፈለገው ሲያሽከርክራቸው የነበሩ ፓርቲዎች የራሳቸው ሁሉና ፈጥረዋል የራሳቸው አውቶንልክ ህዋት መቀሌ ላይ ሙሉ ሁሉና እንዳለው ሶማሊ ክልል ላይ የራሱ ሁሉና አለው ፓርቲው ስለዚህ የራሱን የህዋትን ትዛዝ ሳይሆን የራሱን ፖለቲካ ኢንትረስት ይዞ ስለሚያጣ ህዋት በጣም ስሞል ማይኖሪቲ ሆኗል በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ውስጥም በፓርላማ ውስጥም ያንን ዲሞክራሲያዊ ውሳኔና አሰራር እንደ ኢፍታዊነት ትላንትና ኢፍታዊነትን እንደ ፍታዊነት ወስዶ ሲያስራምስረ ነበር አሁን ደግሞ ፍታዊነትን እንደ ኢፍታዊነት ምክንያቱም ሲጨቁ የነበረ ኃይል እኩልነት እንደጭቁና ያዋል ከዛ ጋር ስኪል ለማመዱ ድረስ ነው ስኪል ለማ ይለማመዱታል ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ በሆነ ስርዓት ውስጥ የትግራይ ክልል ማግኘት የሚገባው ምንም የሚያጣው ነገር የለም ያማራ ክልልም 
ማግኔት የሚገባው ምንም ያጣው ነገር የለም ፎርሙላው በድርድር በውይይት በክርክር ስለሆነ የሚሰራው በየጊዜው ደግሞ በአዲስ መልኩ ሪኔጎሽ ስለሚደረግ በህዝብ ብዛት በመሬት ተቀማመጥ በኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩሽን ካልኩሌት ተሰልቶ ማግኔት ያለበት የክልላዊ አውቶኖሚ እንዲሁም ደግሞ በከፌደራል ካለው ዳቦ መቋደሱን ይከተልበታል ሆኖም ግን ማንኛውም ቡድን የኦሮሞን ቡድን ይሆን ያማራውን ቡድን ይሆን ከሚገባው በላይ አገኝ ሳገኝ ስለነበር በዛ ለቀጥል ካላ አይችልም አይ ዛሬ ባለጊዜ ነኝ ከዛ በላይ ማግኝ ያላግኝ ካለም አይገኝም ማን ነገር መደረግ ያለበት መልመድ አለበት የፌደር በተለይ በፌደራል ደረጃ የሰው ኃይል አስተላለፍም የነብረት አከፋፈልም ግልጽ በሆነ መልኩ በደበበክ ምናምን ሳይሆን ግልጽ በሆነ መልኩ ክልሎችና ህዝቦች እንደ ብዛታቸው እንደ አስተዋጽኦአቸው ተቀምሮ ማግኘት መቻል አለባቸው የሚያገኙት ደግሞ በሽፍንፍን ሳይሆን በግልጽ ኮምፕሌን የሚያደርገው ቁጥርን ይዞ አሃዝን ይዞ በግልጽ ኮምፕሌን እንዲያርግ መንገድ መክፈት ያስፈልጋልና እዛ ላይ መሄድ እንጂ እንደኔ እንደኔ እኔ በነገራችን ላይ ላንቺ መነግሬሽን ህዋቶችን በየጊዜ ነው መነግራቸው አገኛቸዋለሁ አወያያቸዋለሁ አይታየኝም እስሎ ተ ዊኒንግ ስትራቴጂ መቀሌ ላይ መመሸክ ከዛ ቁጥ ብሎ ፌደራሉ ላይ ቃል አጥርነት ማድረግ በተለይ ደሙ ይሄን ፌደራል ስርዓት እኛ ላይ ተፈጠፈ ነው ሲሉ በበላይነት ሲመሩ ከነበሩ ግለሰቦች አያዋጣም ዕውቀታቸውና ልምዳቸውን የራሳቸው ሰባይ ማስተካከለው ከሌላው ጋር ተደራድሮ ለሁሉም ምትሆን የማንንም ያለውነት የሁሉም የሆነች ኢትዮጵያን መገንባትን አስተዋጽኦ ወደ ማድረጉ ከሄዱ ለትግራይም ተጠቃሚ ሆነ ሌላም ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ሆነ ይመስለኛል። ፌደራል መንግስቱ ፍቃደኛ ነው እነሱ ምናልባት ወደዚህ ቢመጡ እንደ ፖለቲከኛ ነው መጥቆት እንደ ወይም እንደ ፖለቲካ አዋቂ ካልሆነ አይነገረም። ካልሆነ የፌደራል ምስራቱ አግላይ ካሆነ። የፌደራል ስርዓቱ በሩን ከዘጋ እንደዛ ብለው ይናገሩ ፌደራሊስቶች ነን በኩልነት ነው ምናም ነው ትግራይ እኔ ትግራይ የተገለለችበት ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ተታየኝም አንድ ለፌደራላዊ እና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደሚታገል ሰው ያንን ትግራይን የሚያገልን ማንንም ሰው ወንድም የምኮን አታገልበታል በአማራም እንደዛው ያማራን ህዝብ የሚያገል ያማራን ህዝብ የሚጎራ ወደ ጎን የሚገፋ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር አይችልም ያማራን ህዝብ አግልሎ የኦሮሞን ህዝብ በዘላቂነት ሊረዳ የሚችል ስርዓት ሊኖር አይችልም ሰስቴይነብል ፌደራል ዲሞክራቲክ ሲስተም ምንገነባ ከሆነ ዘላቂነት ያለው መገንባት ምን ፈልቀ ሆነ ከኛ አልፎ ለልጅ ልጆቻችን የሚተርፍ ፍታዊ ዲሞክራሲያዊ እኩልነት ያለበት ስርዓት መንገደባ ከሆነ አላማችን ያ ከሆነ መታገል ብቻ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ሊቀን የህዋት ሊቀን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁን የነሱ ቡድን አግልሎናል አያሳተፈንም አያዳምጠንም ካሉ በግልጽ ይናገሩ ከነሱ ጋር ቆመን በዛ አግላይ አመለካከትና አመራር ላይ እንታገላለን። ጥያቄው ግን እንደ ትላንትና ፈላጅ ቆራጭ ሆነን እኛ ያልነው ብቻ ስራ ላይ መዋል አለበት የነበረው ኢፍታዊ አسرار መስተካከል የለበትም የነበረው መድሎ መወገድ የለበትም ምንሚሉ ከሆነ ደግሞ ያ ችግሩ እነሱ ጋር ነው እነሱን እንታገላቸዋለን ያም ሆነ ይሄ ግን በማኩረፍ በመሸሽ ዋሻው ዘመሸ በመወሸቅ ህዝብን ኤክስቴንሻል ትሬት ሁሉን ተናዊ የሁሉም ላይ የተተቃጣት የማጥፋት ዘመቻ እንደተደረገ አስመስሎ መሄዱ ዲሞክራሲ ሚሉትን ፌደራል ዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት ሳይሆን ለማፍረስ መንገድ የሚከፍት ስለሆነ ያ የሚያዋጣ መንገድ አይደለም በማከራይ መንግስትም የፌደራል መንግስትም በአሸናፊነት መንፈስ ብቻ ተነሳስቶ ወደ ሰፊነትን ሳይላበስ የሚያድ ከሆነ ያም ተክል አይደለም ኢንፋክት የፌደራል መንግስት ከግማሽ በላይ መንገድ ሄዶ ወደ ጎን እየተለጠጡ ያሉ ኃይሎችን የመመለስ አኮሞዴት የማድረግ ሐላፊነት አለበት ይሄንን ያደርጋሉ የሚል ግምት አለኝ አሁን ቆ እንደሚታየው አይደለም እንደዚህ እንደሚቀርበው አይደለም አክሱም ላይ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያክሱም ህዝብ የሚያነሳው ጥያቄ የገለምሶ ህዝብ የሚያነሳው ዳሴ ላይ ህዝቡ ከመያነሳው ጥያቄ የተለየ አይደለም ታደ ለምን ይደበቅ ለምን ይደበቅ ይምጣና ማከላችን ይቺ ከተማ ነች እዚህ ላይ ተድራድረን ተድራድረን ችግሮችን አፍረጥረን ተወያይተን ሜራ ለብን አንድ ሁሌም ኦሮሞ ስራሱ ምናገረው ነገር አለ ህዝቡ ሊቃኑ እንዲመሩት ነው ያፈልገው ሊቃኑ በራቸው ዘክተው ያለውን ችግር ተዋይተው በመፍቴ ነው ወደ ህዝብ መጥታት ያለባቸው አንዱ ያንዱን ችግር ህዝብ ላይ ሄዶ 
ሲያፈረጠረው ማል ህዝብ እንዲዋጋ ካል ተፈለገ በስተቀር ፋይዳ የለው ስለዚህ ህውሃቶች ትግራይ ላይ ቁጭ ብለው ለትግራይ حزب የማከላይ መንግስት የፌደራል መንግስቱን ችግር ሲያወሩ ቢውሉ ምንም መፍትሄ ያመጡ የትግራይ ህዝብ ከሌላው حزب ከሌላው ክልል ይያራራቁ መሄድ ካልሆነ በስተቀር ከዛ ይልቅ ማከል ቁጭ ብለን በውቀት ላይ ተመሰረተ በምክንያት ላይ የተመሰረተ በኢቪደንስ የተመሰረተ ክርክርና ድርድር አርገን ለሁሉ የሚሆን ስርዓት መገንባት አለብን እንችላለን ብዬ ነው ማሰው አዎ ጥሩ ነው እንግዲህ ባክቲቪስቶቻቸው በራሳቸው እንደዚህ አይነት ንግግሮችን ከማድረግ ወደ ማhall መጥተው አገር ስለሆነ ገመንግስቱ ፈረሰ ገመንግስቱ ይከበር ሚዶንም ነገር ወደ ማከላ አመጣተው እንደ አገር ምክንያቱም በጣም አስፈልጊ ሰዎች ናቸው ለፌደራሉም እንደገና ደግሞ የትግራይ ህዝብም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሊላይ የሚችል ህዝብ አይደለም ትልቅ ቁርኝት ያለው በጣም ሰፊ ህዝብ ነው ስለዚህ እነዚህን በዝቦች መካከል ጸቦችን ከመክተት ሊቃኖቹ ወደ ማhall መጣው ተፋልጠው የፖለቲካ ሰባቸውን ይዘው በሐሳብ አሽናፊነት በሐሳብ ለእልና ከመንግስ ጋር ቢደራደሩ የተሻለ ነው እዛ ያየው ነገር ተሰላለ ሞዴል ቢሆናቸው ጥሩ ይመስለኛል ጄነራል ሳራ ሁሉም ጥሩ ሲሄዱ እሱም ላይ ጫና እየተካሄደበት እንብ ይብሎ ነው ዘይቆየ ባለፈው ተናገር ያለው ልገበው ያል ሳረ በትግግሉ ጊዜ የተደረገው ጀብድ በጣም ተነግሮለታል መከላካያው ውስጥ በነበረው ጀብድ ተነግሮለታል በዚህ ህግግር ወቅት ግን የነበረው ትልቅ አስተዋጽኦ ለህዋቶችም ለሌሎችም እንደ ተምሳሌት ሊረዳን ምን ይችላል ይመስለኛል አንደኛ የህزبው አመጽ በጣም ጨጥሎ በመጣበት ወቅት ይሄ ላይ ጫና ሲመጣ ኃይለ ማርያም እና ወርዶ በመከላካያ ሀገር እንትደረደር ኩዴታ እንዲደረ መከለው ነው ፈልገው ነበር የተወሰኑ አካላቶች በተለይ ነገታቸው ጄራል ሳራ የጌታቸው የግል ጓደኛ ሆኖ ስንት ጫና እየተካሄደበት ከሳሞራ ጋር እንቢ ካሉት ውስጥ አንዱ እሱ ነው መከላካ ያንገባበትም ብሎ እና ቢ እንዲ ወደ ስልጣን ይመጡ መንገር ይከፈተ ከዛ በኋላ ሁሉም ጀነራሎች ጠለው ሲሻሹ ኖ አልሻሽም ትላንትም የታገልኩት ለፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው አሁንም ፕሮፌሽናል አርሚ መገንባት አለብን ብሎ የሰጣውን ሐላፊነት ተቀብሎ ባለፈው አንድ አመት በሶሻል ሚዲያም በግል ማዓድ ዘመቻ እየተካሄደበት መከላካያውን ከአንድ ፓርቲ በማስወጣት የህብረ ብሔራዊ መከላካያ በህزبአዊ መከላካያ እንዲሆን ይሄን በቅርብ ስለማቀው የሰራ ሰው ነው ስለዚህ ህዋቶች ልምዳቸው ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ላይ እዚ ቁጥ ብሎ ኮንትሪቢት ማድረግ እንጂ እነዚህ አዛውንቶች ትልቅ ልምድ አላቸው ትልቅ ኤክስፒሪየንስ አላቸው እዛ ሻሻው ለትግራይ ምንም የሚያደርጉ ነገር የለም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ካልተሳከለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ካልተሳከለ ኢትዮጵያ ሰጥተው ሁኔታ ካልተሳከለ ትግራይ ብቻን ተስተካክለው መትቀጥልበት ምንም ነገር የለም አማራ ላይ ያለው ወላፈን ትግራይ ማቃጠሉ አይቀርም ሶማሌ ላይ የሚኖር ችግር ትግራይ መግዳቱ አይቀርም ስለዚህ ልክ እንደ ሳአረ ትግስት ኖሮጨው የትላንትናው ስተቶች አምነው በትላንትናው ላይ ስተቶችን ይያረሙ አዲስ አዲስ አሰራሮችን አዲስ አዲስ ሁኔታዎችን አዳፕት ያደርጉ የፌደራል ተቋማቱ መገንባት ላይ መሳተም ነበርባቸው ሳአረ የመከላካያውን በመለወጥ ላይ ያመጣውን በአንድ አመት አት ግሬት ፐርሰናል ኮስት ያደረገውን በማየት መጣው መሳተፉ የፌደራል ስርዓቱንም የበለጠ ለማጠናከር ለመለወጥ የትግራይንም حزب እና ክልል ጥቅም በዛል ስርዓት ውስጥ ለማስጠበቅ የሚረዳው የነሳረ ሞዴል እንጂ ሸሽቶ መቀሌ በመሸጉ አይመስለኝም ዌልকাম አቶጫር በመጨረሻ ለፌደራል መንግስት ለህزبዎች ለደነት ተቋም ለተቋሚ ፓርቲዎች እና እንዲሁም ለወጣቶች አቂጣጫ እንዲሰጡ ነው መጠየቆት አሁንም ምክንያት ይሄን ካረገን እንተርፋለን ይሄን ካረገን እናልቃለን ሚሉትን እንደ ፖለቲካኛ እንዲያስቀምጡ ነው በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ አንደኛ በግል ንግልም ሆነ እንደ ቡድን ራስ ሪስትሬን ማድረግ በጣም አስፈልጊ ነው የዲሞክራሲ ሽግግር ስርዓትን መንግስት ስቴት ምንለው ፍራጃይል ያደረገዋል ያዳከመዋል በዛ ጊዜ እንደ ግለሰብም ሆነ እንደ ቡድን መንግስት ሊያገተ ስለሚያችል ራሳችንን የማገት ሰልፍ ሪስትሬን ምንለውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አስፈልጊ ነው በመንዘፈው ውስጥም በመናገረው ውስጥም በእንቅስቀሳያችሁ ውስጥ በተቻለ መጠን መረጋጋትን የሚደግፍ መንግስትን የሚደግፍ መንግስትን ገዩ ፓርቲ ማለት ሳይሆን የመንግስት ተቋማትን ሊደግፍ የሚችል 
ስራ የመንግስት ተቋማት ተዳከሙ ብለን የበለጠ ቡጢ ማውረድ እና የበለጠ ጫና መጥር ሳይሆን በተቻለ መጠን በደገፉ አስፈላጊ ይመስለኛል ይሄን ለውጥ ተንከባክበን ማናሻግረው ከሆነ መሬቱን ቆፍረን ዘርተን አረማርመን አጅደን ከመረን ከክምር ወደ ወደ የጨላውን የህሉን እህሉን ሜዳ ላይ ጥሎ ወይ ለአውሬ ወይ ለዝናብ ጥሎ እንደመሄድ ነው የሚሆነው ከዚያን ጻር በጥንቃቄ ይሄን ጻንነት መንከባከብ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል አንድ ወንዝ ብትወስጁ ከወዲ ማዶ ከወዲ ማዶ ያን በገናይ ስርዓት ነበር ሚከተለው ማዶ ላይ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ካን በገናይ ስርዓት የተነሳችው መኪና በድልድይ ላይ ወደ ዲሞክራሲ እየተሻገረች ነው እዚ መኪና ላይ ያለው ተሳፋሪና ሾፌርም እየተነቀቀ ካለደ ግርግር ከበዛዛ መኪናው መኪናው ከድልድይ የምትወድቀበት እድል ይፈጠር ይችላል ያኔ ሾፌሩ ተሳፋሪውም አብሮ ነው የሚከስረው ስለዚህ ዜጎች በጣም መጠንቀቅ አለባቸው ትልቁ ስራ ከፖለቲካ ሊቀ ነው የሚተበቀው ምክንያቱም የጸጣ ኃይላችን የመከላከያው ይሄን የፖሊስ ኃይላችን የፖለቲካ ፖሊሲውን የፖለቲካ አመራሩ የተስማማበትን ነው የሚያስፈጽመው የጸጣ ኃይሉ ገደብ ጸጣ ኃይሉንና ዜጎችን የሚከለው ገደብ የሚቀመጠው በፖለቲካ ሊቀኑ ድርድር ነው ፖሊሲ ያወጣ ፖሊሲ ያስፈጽማል እንጂ ያስፈጻሚ አካል ነው ጸጣው ስለዚህ ትልቁ ትችት ትልቁ ጫና መምጣት ያለበት በፖሊሲ አውጪዎቻችን ላይ ነው በፖለቲካ አመራራችን ላይ ነው በገጁ ፓርቲ ላይ ነው በተቃዋሚው ላይ ነው ጫና መምጣት ያለበት ስለዚህ ፖለቲካኞቻችን የፖለቲካ አመራራችን ሰብሰብ ብሎ በውይይት በጣም የዘገየውን ፍኖተ ካርታ ላይ በመስማማት የዚህ ለውጥ ፍጥነት ጥልቀት እና ጊዜ ገደብ እያስቀመጠ ያንን ጸጣ ኃይሉ እንዲያስፈጽም ማሰብ አድርግ አስፈላጊ ነው ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ሳይ ጀነራል ጻድቃን ሚናገሩ አነገር አለ የፖለቲካ ቀውሱ በዚህ ከቀጠለ በጸጣ ኃይሉ ላይ ችግር ይፈጥራል የፖለቲካ ኃይሉ የፖለቲካ ልዩነቱ የፖለቲካ ሊቀአኑ ምስጥቁነት መውጣት እና ግጭት መከፋፈል ይዋ ሊደር እንጂ ሴኩሪቲ ኃይሉን ስትሬች ያደርገዋል አንደኛ ጫና በማድረግ እንዲለጠጥ ያደርገዋል ከተለጠጠ ይበታሳል ሁለተኛ ክፍፍሉ ቀስ በቀስ ጸጣ ኃይሉም ምንም እንኳን ለየት ያለ ፕሮፌሽን እና ለየት ያለ ሐላፊነት ቢኖርም ከህዝብ ጋር ሊኖር ውሎ አድሮ በጸጣ ኃይሉ ላይ ክፍፍል ያመጣል ውጪ በነበርንበት በዚህ ልጅ አረሽ ውጪ በነበርንበት ወቅት አንድ አንን አካውን ብለን ይወሰነው መከላከያ ነበር አንን አካውን ምክንያቱም መከላከያው ላይ ያነጣጠረ ለክ ለምሳሌ በፖለቲካል ፓርቲ ኦሆዴድ ላይ አነጣጠረን ኦሆዴ ግን ኦሆዴ ድን ከያደግ ለመነጠል ከህዋት ለመነጠል ያደረግ ነው አይነ ስራ በመከላከያው ውስጥ ያሉትን የኛን ብሄር ተወላጆች ላይ በንሰራ ኖሮ መከላከያው ማፍረስ ይችላል ነበር መከላከያው ግን ለሀገር ቀጣይነት በጣም ወሳኝ ከመሆኑ የተነሳ የደርግን መከላከያ ድርግ ስር የነበረው ለኢትዮጵያ መከላከያ ማፍረሱ ምን አልጭ ግን እንደፈጠረ ስለመተረዳን በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ መከላከያን በትራንዚሽን ውስጥ ከፈረሰ ምን አይነት ችግር መፍጠር እንደሚችል ስላወቀን የፌደራል ፖሊስ በተለይ የፌደራል ተቋማት እንዳይነኩ በጥንቃቄ ነበር ያደረግ ነው በመናደርገው ፕሮፓጋንዳም በመናደርገው አደረጃጀት ህቡም ሆነ ግልጽ አደረጃጀትና የቅስቀሳ ላይ መከላከያውን አለቀ ነው አሁንም የኛ ፖለቲከኞ መጠቀቅ አለባቸው እንዋቀስ እንቧቀስ ከላይ ንጨቃጨቅ መናደርገው ግን የፌደራል ተቋማቱን በተለይ የጸጣ ኃይሉን ወደ መከፋፈል እንዳይገባ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ብዙ ማልጋባበትም የከለል ጸጥታ ኃይሏት መጠናከር አስፈላጊ ሆኖ ሳለ ግን በፌደራል ሱፐርቪዥን ስር መሆን አስፈላጊ ነው የከለል አቅም በጣም እየፈረጠመ ከሄደ ከክልል ጋር መሳሳብ ይመጣል ምክንያቱም የነበረው የፌደራል ሲስተም የተማከለ የፌደራል ሲስተም ዲሞክራሲ ያለውን የፌደራል ሲስተም ስለነበረ ክሎች የጎንዮሽ ግንኙነት አልነበራቸው ስለዚህ ምንም ኃይል በክልሉ ውስጥ ቢኖርም ከጎንዮሽ ጋር ምንም አይነ ክርክርም ግጭትም አልነበራቸው አሁን ግን ክልሎች የጎንዮሽ ድርድር ግጭ ሆሪዞንታል ባርጌኒንግ ምን ነው ነገር ስለሚመጣ ኃይላቸው ጠንካራ ከሆነ በኃይል ወደ መፎካከር የሚመጡበት ሁኔታ ክልሎችን ያጋጨ የከማከላዊ የባከላዊ መንግስት ስራ እየተፈታተረ ነው የሚሄደውና በተለይ ይሄ የስፔሻል ኃይል ምንለው ስፔሻል ፎርስ ምንለው ኃይል ስልጣና ውድድር ረገብ ካላለ በጣም ያሰራኛል እኔ ቢቻል ቢቻል እነዚህ ኃይሎች የፌደራል ኃይል ምንላችሁ የፌደራል የክልል ስፔሻል ፎርሶች ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ተጠቃለሉ የፌደራል ፖሊስን ማጠናከሩ የፌደራል ኃይሉን ማጠናከሩ ክልሎች የራሳቸውን ፖሊስ ኖሯቸው የራሳቸውን ፖሊስ ይያጠናከሩ ለሎከል ለቀበሌ ደረጃ ወረዳ ደረጃ 
ጸታን እየረዱ ግን ጠንካራ የሆነ የፌደራል ፖሊስ ይሄ በጣም የታጠቀው የክልል ፖሊስ ወደ ፌደራል ፖሊስ ተጣጣሎ የፌደራል ፖሊስ በጣም ጠንካራ ሆኖ በየክልሎቹ ተሰማርቶ በፌደራል ትዕዛዝና በክልል የጋራ ትዕዛዝ የክልሎች የጸታ ኃይል የጸታ ችግር በድጋፍ የሚሰራበት ስራ ማድረጉ እንጂ አሁን ባለው አይነት የአርምር ሬስ አይነት አደጋ እንዳለው ነው የሚታየኝ መልካም አመሰግናለሁ መልካም እድልም መንግሎሳለሁ በዚህ ዘብስተል እሽተምታቸው የፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ተናስተናይ